ভগবান শিবকে নিয়ে একটা আরেকটা এপিসোড করার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু শিব যেরকম মানে ভোলা মানুষ তো আমাকেও সব ভুলিয়ে দিয়েছেন যে কি করব না করব ভালো করে বুঝি না এত তার চরিত্রের এত ট্রেইট যে কিভাবে করব আমি জানি না যা কিছু আমার ভুল ত্রুটি হবে সে আমার ভোলানাথ শিব যেমন ক্ষমা করবেন আপনারাও ক্ষমা করবেন ভগবান শিব হচ্ছেন প্রথম থেকেই একটা অদ্ভুত একটা বৈপরীত্যের সমাবেশ যাকে আমরা ওই ঐতিহাসিকরা যখন বিভিন্ন রাজাদের কথা বলেছেন কেউ বলেছেন বান্ডল অফ কন্ট্রাডিকশন লেভি স্ট্রস তিনি খুব বড় পণ্ডিত এবং শিব নিয়ে কাজকর্ম করেছেন তিনি বলেছেন যে কনজাংশন অব অপোজিটস এই যে ব্যাপারটা এত বৈপরীত্য এবং এই বৈপরীত্য একটা সুবিধে করে দেয় যে এই বৈপরীত্যের মাধ্যমে কিন্তু শিবকে একদম পরব্রহ্ম হিসেবে ভাবতে কোনো সমস্যা হয় না এইটা একটা ব্যাপার কারণ ব্রহ্ম যে ভাবনা ব্রহ্মকে আমরা কিন্তু বর্ণনা করতে পারি না তিনি অনির্বাচনীয় এবং বর্ণনা যখন করতে হয় এই অপোজিট দিয়ে বিচার করতে হয় তাকে যে অর্থাৎ কিনা তিনি এও নন এও নন এরকম একটা মানে অনরণীয়ান মহত মহিয়ান ব্রহ্ম ভাবনার কথা বলা হচ্ছে তিনি অনুর থেকে অনু আবার বিরাটের থেকেও বিরাট অনরণীয়ান মহত মহিয়ান একও বহু নাম অনেকের মধ্যে তিনি আবার এক ইয় বিদধাতি কামান এই যে এই যে ব্যাপারগুলো এটা একটা ব্রহ্মের কাছাকাছি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যায় তিনি সব কিছু অথবা তিনি কিছুই নন এই যে ব্যাপারটা আমাদের দ্বাদশ শতাব্দীর একজন কবি তার নাম যোগেশ্বর শিবেরই নাম তিনি অসামান্য একটা কবিতা লিখেছেন শিবের একটা শিবের যে অনুচর যারা আছেন নন্দী ভৃঙ্গি এসব আপনারা নাম শুনে থাকবেন এই জমালয় জীবন্ত মানুষেও দেখবেন সে তো সবসময় গাঁজা আর এ করছে সিদ্ধি খাচ্ছে এরকম একটা চেহারায় দেখানো হয়েছে কিন্তু ভৃঙ্গি কিন্তু অনেকটা নন্দী ভৃঙ্গির ব্যাপারটা অনেকটা লরেল হার্ডির মতো একজন খুব রোগা আর একজন খুব মোটা এরকম রোগা মানে সাংঘাতিক রোগা ভৃঙ্গি কিন্তু একজন মনি ছিলেন এবং তিনি মানে ভৃঙ্গির কথাটা কেন বলে ফেলছি দরকার নেই মহাদেবের কথাই বলছিলাম কিন্তু একটা তার যে ভৃত্ত তার চরিত্রটাও কীরকম যে তিনি নাকি তিনি একজন ঋষি ছিলেন এবং তিনি একবার শিবকে তিনি শিবকে এতই ভালোবাসেন যে পার্বতীকে তত পাত্তা দিতে চান না ভৃঙ্গি প্রধানত ভৃঙ্গির এটা চরিত্র তিনি শিবকেই মানে এসছেন দেখা করতে শিবের সঙ্গে এবং তিনি সেই ঋষি তিনি শিবকে একটু প্রদক্ষিণ করতে চান পার্বতীকে বাদ দিই শিবকে প্রদক্ষিণ এরকম দু একদিন দেখলেন পার্বতী যে শিবকে প্রদক্ষিণ করছে কিন্তু আমাকে প্রদক্ষিণ করছে না তো পার্বতীর খুব রাগ হলো তিনি খুব ঘেঁচাঘেঁচি করে একদিন বসলেন তো সেটা তো কোনো কাজ হলো না তিনি সরিয়ে মরিয়ে চারদিকে ঘুরে এলেন ব্রিং তার পরের পরের দিন পার্বতী এ কিন্তু এক পুরাণের বর্ণনা পার্বতী কি করলেন যে পার্বতী ওই শিবের কোলে চেপে বসে গেলেন যে তিনি আর মানে এটা কিছুতেই আর তিনি যাতে ভৃঙ্গি চারদিকে ঘুরতেই না পারে একা শিবের তো ভৃঙ্গির উপায় বা করলেন ভৃঙ্গি করলে কি তিনি একটা ভোমরা হয়ে গেলেন মানে বি ব্ল্যাক বি ভৃঙ্গি এ ভোঁড়া মানে খুব একটা নাদান নয় খুব চালু ভোমরা কিন্তু সে করল কি সে ওই শিবের মাথার ওখানে গিয়ে মাছটা মাথাটাকে প্রদক্ষিণ করলেই সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করা হয় সে মাথার চারপাশ দিয়ে ঘরে প্রদক্ষিণ করে চলে গেল এবং এমন একটা ভার্সন আছে যে শিব এরপরে যেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দেখা দিলেন মানে তার একদিকে হাফ পার্বতী এবং হাফ শিব ব্রেঙ্গি নাকি এই ভাঁড়া অবস্থায় নাকি বেশ একটা তার হুল দিয়ে একটা ফুটো করে ফেলে দুজনের মধ্যে করে শিবকে প্রদক্ষিণ করে সে চলে যায় এতে পার্বতীর একটা অভিশাপ লাভ করেন তার ফলে তিনি এত রোগা হয়ে যান যে তার শরীরে কোনো মাংস বলে কোনো জিনিস থাকলো না হ্যাঁ 
সে নিয়ে একেবারে রোগা মানে একেবারে স্কেলিটেন একটা তার সঙ্গে কতগুলো এ আছে কতগুলো ওই নারী টারিগুলো আছে জাস্ট নিউজ সেগুলো সব আছে এই রকম একটা অবস্থায় পরিণত হলেন ভৃঙ্গি তো ভৃঙ্গি এই যে ভৃঙ্গি এর প্রভুকে নিয়ে সব সময় চিন্তা আছে তো আমরা এগুলো কবিদের ভাষা যেগুলো কবিরা এদের একজনকে কেন্দ্র করে একটা 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 ক্যারেক্টার তৈরি করে আর কি তো ভৃঙ্গি সে একটা একটা কবিতা সেই যোগেশ্বরের কবিতার মধ্যে ভৃঙ্গি হচ্ছে তার জবানিতে কবি আর কি লিখছে ভৃঙ্গি বলছে দিগবাসা ইয়াদি তৎকিমাত্র ধনুষা যে লোকটা দিগম্বর মানে যার গায়ে কাপড় নেই অর্ধনারেশ্বর মূর্তিতে তো অদ্ভুত একটা বর্ণনা আছে মন্দারমালা লুলিতা লকাবাই মন্দারমালা লুলিতা লকাবাই কপালমালাঙ্কিত শেখরায় দিগম্বরাবাই চ দিগম্বরায় নম শিবাবাই চ নম শিবায় এরকম আছে যে দিগম্বর এবং দিগম্বরী এই যে ব্রিঙ্গি বলছেন যে দিগবাসা ইয়াদি যদি লোকটা দিগম্বর হয় মানে অম্বর যার দিক মানে নানা দিকে উড়ে গেছে আর কৃষ্ণ অম্বর নেই এটাকেই দিগম্বর বলে দিগবাসা যদি যদি লোকটা আমার এই প্রভু যদি দিগম্বরই হলেন তৎ কিমাত্র ধনুষা তার হাতে আবার একটা পিনাক এত বড় একটা ধনুক কিসের জন্য যে লোক দিগম্বর হয় তার তো আর কোনো অপেক্ষা থাকে না মানে মানে ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয় টাইপের আর কি ন্যাংটার কিসের ভয় এই রকম আর কি দিগবা সাজ হই তৎক্ষিমাত্র ধনুষা শাস্ত্র কিং ভস্মা বেশ তো একটা অস্ত্র আছে তার মেনে নিলাম তো এটা তো বিপরীত হয়ে গেল যে একটা দিগম্বর মানুষ সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ হবেন তিনি তার কোনো অপেক্ষা নেই তার হাতে একটা ধনু আর যদি বা ধনু কি থাকে ব্রেঙ্গি বলছে স অস্ত্র শাস্ত্র অর্থাৎ অস্ত্রের সহিত বর্তমান এই আর কি সমাজটা ভাঙলে এই হয় যে অস্ত্রের সহিত যিনি রয়েছেন কিং ভস্মনা সে আবার গায়ে ভস্ম আগে এও কি রকম বিপরীত ব্যাপার হলো বলছেন ভস্যই যদি মাখে দিগম্বরই যদি হয় ভস্মাঙ্গ কি মঙ্গনা তার আবার একটা মেয়ে থাকার দরকার আছে মানে পার্বতীকে লাগে সেটা ছাড়াও হয় না ভস্মাঙ্গ কি মঙ্গনা যদি চ সা যদি এমনই হয় যে তার একটা স্ত্রীলোক লাগতেই হয় কামং পরিদৃষ্টি কি তাহলে আবার এই ভালোবাসার দেবতা যে মদন দেব তাকে তিনি ভস্য করে বসলেন তাহলে তাকে তার বলি এত রাগ কেন যে লোককে স্ত্রীলোককে রাখতে হচ্ছে অথচ তার কামনা থাকবে না এটা আবার কীরকম হলো কবি এবার ব্রেঙ্গির জবানিতে কথা শেষ করছেন ইত্য অন্য অন্য বিরুদ্ধ চেষ্টিত অমিদম পশ্যন নিজ স্বামী নো তিনি নিজের স্বামী অর্থাৎ প্রভুর এই অদ্ভুত বিরুদ্ধ চেষ্টিত বিরুদ্ধ চেষ্টা চেষ্টা মানে হচ্ছে নিয়ান ক্রিয়াকর্ম দেখে ভৃঙ্গি সান্দ্র শিরাবনধ পুরুষম ধাত্তে স্থিশি সংবপু বলে প্রভুর নিজের প্রভুর এই রকম বিপরীত সব আচরণ দেখে ভেঙ্গি দিনে এমন রোগা হয়ে গেছে ভৃঙ্গি কিন্তু রোগাই কিন্তু এই রোগাত্মটা আমার আমার যে কবি সেই এত চতুরতায় ব্যাখ্যা করছেন যে এই রকম ভেবে ভেবে নিজের প্রভুর এই কীর্তি কাহিনী বিপরীত ধর্ম দেখে ব্রেঙ্গি দিন দিন অত্যন্ত রোগা হয়ে যাচ্ছে এবং তার এই যে মানে শিরাবন অধ্যয় যে বললাম যে শিরাগুলো গায়ের আছে অস্থি সেই সম্ভব যে স্ক্যালিটন এরকম একটা অবস্থায় পৌঁছেছে এতে কোনো এই যে বিরুদ্ধ ভাব এই বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে যারা যেসব কবিরা শিবের ব্রহ্ম ভাবনা করেছেন তারা কীরকম তারা তো বলছেন যে মন 
बध्यहंकारी मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानी ना हम आमी मन नहीं आमी बुद्धि नहीं अहंकार नहीं अहंकार माने होते हैं एक न किंतु प्राइड नहीं अहंकार माने माने आमित्तो द आय आयनेस ताके बोले अहंकार अशुले प्रत्येक मानुषिर मुद्धि ये टा थाके जे आमी अहं एवं मोमो आमार एवं आमी ये जो बात था आर मौन बुद्धि चित्त अहंकार दिए आमादेर आमादेर लिंगो शरीर अर्थात आमादेर जे शुक्खो देहो शेठा तोयरी है दार्शनिक मौते शे देहो ना कि मारा गेले हो उन्नो शरीरे संक्रमित हो है जगे संस्कार बोले ये जो भद्रलोक बोलचें जेटा जे को भी मनो बद्यहंकार चित्तानी ना हम आमी किन्तु मनो नह बुद्धियों नहीं, अहंकारों नहीं, चित्तों नहीं, न च श्रोत्र जीव है, न च घराने त्रे, अमी कानों नहीं, अमी जीव भावों नहीं, अर्थात् इंद्रियों गुलु अमी नहीं, न च घरानों ने त्रे, अमार नाकों ने, अमार चोकों ने, न च बोम भूमीर न तो ही जो न बायु, माने पंचो भूतेर को था बोलचें, आकाशों नहीं, � तेजो नहीं, अर्थात् आगुनो नहीं, बायो नहीं। चिदानंदरूपा शिवो हम, शिवो हम। अमी ये चिदानंदरूप, अमी शिव, अमी शिव। न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। अमी भोजनो नहीं आमी भोज्यो नहीं, आमी भोक्ताओ नहीं। अतः जब खेते हो भेत आओ आमी नहीं, आमी जब खाच्ची है भोजनो आमी नहीं, आमी भोक्ताओ नहीं। चिदानंदरूपा शिवो हम शिवो हम। इधर एक कॉल्पना है, एक कॉल्पना किंतु एकता दूटो है, एक कॉल्पना किंतु उन्हें गुलो कोरा हुए चे, एवं शिटा, शिटा एक � जेगुलो आमार तो भीषण भीषण भाल लगे मैंने एक टा जमाना आते हैं शेर आमार खूब विपरीत लगे मुझे भालो लगे हैं श्रोताओं कोंडले श्रक गले मुंडो माला कानेरों परे सुंदर फूल दी एक टा तिनी शादी है जी किंतु गोलाए मुंडो माला हैं अद्भुत बेपन ना श्रोताओं कोंडले श्रक श्रक मने माला गले मुंडो म कोरे पानो पात्रों मुखे मंत्र जाल हाथे धरा रोए ची पान पात्र शुरा खबार बस्तु शुरा पान करार बस्तु पानो पात्रो हैं कोरे पानो पात्रों मुखे मंत्र जाल अर मुखे तार बेदेर मंत्रों उच्चारित होते हैं परित्यक्त कर्मा प्रजान नष्ट धर्मा समस्त कर्मों दार किचुने किचु कोरे प्रजान नष्ट धर्म जब धर्मों तथा समस्त तथा संतान और तथा ज्योतो पृथ्वी लोग जो नाचे तादरी पुरे बेटे दिए से हैं इतना कि एक है ने बोलचें बिरेजे अवधूत अवधूत दिति अदितियो महेशा ऐ जे अवधूत चरित्रो अवधूत मने खूब बड़ो बड़ो शादुदेर क्षेत्रों ये अवधूतेर भावना पावा जाए विशेष करे जारा शिव भक्त जब उन तोयलोंग को शाम तार जो दी चोरी त्रो पारे न देख बेल इरक म अवधूत बापर तेरी कौन की कोर्चन तार कुन ठीक नहीं शब्द बीपोरी बापर शामोलो स्ट्राश मकान जने शोना एवं एक ता माटीर ताल तार मध्य तार डिफरेंस देखें ना कुलो शिविर भावना इरक म हुए चे जेखेले � आमनता के पाई तार्जन्य किंतु शिवेरे ही मूर्ति, शिवेर भावना, आमरा अनेके ही पृथ्वी ते शिव भक्तो जरा आचे तादेव मने ऐ जे ब्रह्म भावना तारा ऐटा तो सुख पावेन्ना, मने ब्रह्म भावना बैपट्टा किरोकोम जे आमरा की चाई, आमरा जे आमरा जे मुक्ति चाई, मुक्ति पाँच रोको मेरे मुक्ति है, शालोक्य शार्ष्टी � आमी शालोक को मुक्ति अथवा शिवलोक जेकने आते, आमी शेखने जेते पारी मुक्ति पे, 
শাস্তি সামীপ্য তার যেরকম বিশাল ধনশালী হতে পারেন ঐশ্বর্য থাকতে পারে আমি সেইটাও কামনা করতে পারি মুক্তি লাভ করার পরে সামীপ্য আমি তার কাছে কাছি থাকতে পারি মুক্তি হওয়ার পর আমি শিবের কাছাকাছি থাকতে পারি সারূপ্য আমি একই রকম হয়ে যেতে পারি তার যে চেহারা শিবের যেরকম চেহারা সেরকম চেহারা লাভ করতে পারি যার জন্য দেখবেন অনেক অনেক আমি আমি দু একজন তো অন্তত দেখেইছি হ্যাঁ যে সাধুদের মধ্যে তার এত চেহারাটা এত সুন্দর এরকম চেহারা দেখেছি আমাকে তখন অনেকেই বলতেন এরই সারূপ্য লাভ করেছেন অর্থাৎ দেবতার যেরকম সুন্দর মূর্তি হয় সেই রকম মূর্তি তার হতে পারে একজন সাধুর হতে পারে হ্যাঁ দেখেছি এরকম চোখেই দেখেছি আর কি পাঁচ রকমের মধ্যে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এই কত্ব আমি এক হয়ে গেলাম মিলিন হয়ে গেলাম সোহম অহং ব্রহম আসমি এই রকম ভাবনা কিন্তু মজা হচ্ছে যে যিনি ভক্ত হন তার কাছে এই মুক্তিগুলো একদম কাম কারণ আমরা যারা আছি তারা দ্বৈতভাবে সেবা করতে চাই তার শিবের ভক্ত যিনি তিনি শিবের সেবা করতে চান তার এইগুলো ভালো লাগে না তার যে এক হয়ে যাওয়া শিবের লোক গিয়ে শিবের মতো ব্যবহার করা হ্যাঁ ঐশ্বর্যবান হওয়া এগুলো তার ভালো লাগে তারা শিবের সেবা করতে চায় সে মুক্তি যেমন রামপ্রসাদ বলছেন না যে শিবের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া সে সালুক্যই হোক সারূপ্যই হোক একাকার হয়ে যাওয়া রামপ্রসাদ বলছেন না যে মাগ নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল জলের সঙ্গে জল মিশছে এই তো মুক্তি তাই না আমার মুক্তি হয়ে গেল আমি জলের সঙ্গে জল মিশল মাগ নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল চিনি হওয়া ভালো নয় মন চিনি খেতে ভালোবাসে আমি যদি চিনি আস্বাদন না করতে পারি আমি যদি নিজেই চিনি হয়ে যাই তাহলে তার কোনো আস্বাদন থাকে না আস্বাদনের যে জায়গা ভক্ত যখন ভগবানকে আস্বাদন করে প্রভু হিসেবে তাহলে তার একটা অন্য চেহারা হয় সেই শ্লোক আমি বলেছিলাম কখনো যে সেই শ্লোকটা আছে না আমার সেই কাব্যপ্রকাশ বলে একটা বিশাল রসশাস্ত্রের গ্রন্থ আছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে সেইখানে একজন শিব ভক্ত তিনি বলছেন যে আজকে আমাকে শিব মুক্তি দিয়েছেন আমি কি কষ্ট পাচ্ছি তাতে তার ঠিক নেই সে বলছে ভস্ম ধূল না ভদ্রমস্তু ভবতে রুদ্রাক্ষ মালে শোভাম আজকে আমাকে ভস্ম মাখতাম এতদিন দিন রাত হ্যাঁ শিবের পছন্দের জিনিস আমি ভস্ম মাখতাম ভদ্রমস্তু ভবতে আজকে আমাকে মুক্তি হয়ে গেছে তো আমার বেশ ভস্য তোমার ভালো হোক তুমি ভালো থাকো রুদ্রাক্ষ মালে শুভম হে রুদ্রাক্ষের মালা এত কাল তোমাকে গলায় দিয়েছি হ্যাঁ কবচের মতো পড়েছি হ্যাঁ হাতে অঙ্গদের মতো পড়েছি শিবের নামে গান করেছি সেই রুদ্রাক্ষ মালা তোমারও ভালো হোক তারপরের লাইনটা আমার কাছে অসম্ভব ভালো লাগে হা সোপান পরম্পরা এই যে সিঁড়ি দেবতার আয়তন মন্দির তার যে সিঁড়িটা হা সোপান পরম্পরা গিরিসুতা কান্তালয় আলঙ্কৃতি অলঙ্কৃতি গিরিসুতা তার কান্ত তার আলয় তার অলঙ্কৃতি মানে সোপান মানে সিঁড়ি হ্যাঁ গিরিসুতা কান্তা আলয়া আলঙ্কৃতি হা সোপান পরম্পরা এই সিঁড়িগুলো আমি প্রতিদিন কত যত্ন করে মুছতাম যে সমস্ত শিব ভক্ত আসবে আমার শিব পার্বতীকে দর্শন করতে আসবে আজ থেকে আমার সেসব করতে হবে না কেন আর দিয়ার আধন তো শীতেন বিভনা ইসমত সাপর যা সুখাত আজকে আমার আরাধনায় তুষ্ট হয়েছেন শিব তুষ্ট হয়ে তিনি কী করেছেন সাপর যা মানে পূজা পূজা অর্চনা ইত্যাদি ইসমত সাপর যা সুখাত আমাকে তোমার এই পূজার যে সুখ তোমার সেবা করার যে সুখ সেখান থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে কি করেছেন লোক ছেদনি মোক্ষনামনি মহামোহে নিধি আমহে যে মোক্ষের মতো একটা মহামোহ সারা জীবন মানুষ ভোগে যে আমার কবে মুক্তি হবে মুক্তি হবে এই মোক্ষ একটা মহামোহ যেটা বৈষ্ণবরা বলেছেন তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান বলছে যে 
চৈতন্য চরিত্রামৃত কাল বলছেন যে মোক্ষ যারা চায় মুক্তি যারা চায় সেটা একটা অন্ধকার কারণ ভগবৎ সেবা থেকে যদি আমি মুক্তি চাই মুক্তি হয়ে যায় আমার তাহলে এটা হয় না কিন্তু ভাগবত পুরাণ বলছে যে এই ওই পাঁচ রকমের যে মুক্তি ভক্তরা এটা চায় না কেন দিও মান নগ্রন্দি আমি যদি দিতেও চাই তবু নেয় না এই মুক্তি বিনা আমার সেবানং জনা আমার সেবাই তারা চায় ভাগবত পুরাণ বলছে সেটা শিবের সম্বন্ধেও খাটে এখন এই সব ভদ্র মানে ভস্য রুদ্রাক্ষ ইত্যাদির মধ্যে থেকে আমার এখন শিবের জীবন খুঁজে বার করা যে সেটা বড় কঠিন ব্যাপার এবং কি জানেন রসিক ভাবুকের যে আস্বাদন গুণ এই আস্বাদনের গুণেই কিন্তু এই পুরাণ মহাভারত ইত্যাদি সব জায়গায় মিথগুলো তৈরি হয়েছে লেভি স্ট্রাস খুব সুন্দর বলেছিলেন যে এই মিথগুলো যে তৈরি হয়েছে শিবের সম্বন্ধে সেটা এই বৈপরুত্যগুলো যে আছে সেগুলো দেখিয়ে তার সমাধান তৈরি করে দেয় এই মিথগুলো মিথের কাজ হচ্ছে এইটা যে শিবের যত গল্প বলবে আপনাকে কিন্তু তার যে বৈপরীত্যের যে জায়গাটা সেটা সমাধান করে দেবে সেটাই ভক্তের কাজ সেটাই শিবকে যারা ভালোবাসে তাদের কাজ সেইটা আমরা এই বৈপরীত্যটা মানে এই যে বৈপরীত্য একটা লোক তিনি তপস্যা করেন সবসময় এই যে এ হলো দক্ষযোগ্য হয়ে গেল কি দেখা গেল তার এমন অ্যাটাচমেন্ট যে তিনি দাক্ষায়নী সতীকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরছেন সর্বত্র মানে এত তার অ্যাটাচমেন্ট দেখা যাচ্ছে আমার বিষ্ণু চক্র দিয়ে সেইটা পুরো কেটে কেটে দিলেন আমাদের একান্ন পিঠ তৈরি হয়ে গেল তাই থেকে এটা তো মিথ সেই মানুষটা যেই ওরকম হলো তারপর তিনি গিয়ে তপস্যায় বসছেন আর এক ফোটা অনুপাত নেই অনুতাপ নেই এক ফোটা তার চিন্তা ভাবনা নেই তিনি তপস্যায় বসে গেলেন এবং পরজন্মে আমার যখন পার্বতীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে শিবপুরাণের মধ্যে একটা খুব বড় কথা আছে যে তাকে যখন বিবাহের কথা বলছেন ব্রহ্মা ইত্যাদি বলছেন দেখো আমি তো তপস্যা করতেই ভালোবাসি কিন্তু যাই হোক তোমরা বলছো যখন আমি আবার বিয়ে থা করব এইরকম একটা ভাবনা এই যে তপস্যা করি আবার খেয়াল করে দেখুন একটা ভালো গৃহিণী পাবার জন্য একটা স্ত্রী পাবার জন্য পার্বতীকে পাবার জন্যই কিন্তু তিনি তপস্যা করছেন এটা ভাবা যায় কি একটা তপস্যায় বসেছেন ছেলেটা তার যে নিজস্ব কামনা তার জন্য তিনি তপস্যায় বসছেন যখন শিব পার্বতীর মিলান হবে তখন কিন্তু সেই পার্বতী যখন গেছেন সেখানে কিন্তু শিব তপস্যা করছেন কিন্তু সেই সময় পার্বতী তার কাছে গিয়ে নানান রকম পুজোর উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছেন যাচ্ছেন পর্ব সেসব আমি যখন পার্বতীর কথা বলেছি তখন বলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তপস্বিনী পার্বতী পার্বতীও তপস্যা করেন শিবের জন্য তিনিও তপস্যা করেছেন এখন এই যে তপস্বিনী পার্বতী তিনি নিজেই এক জায়গায় বলছেন খুব ভালো যে তিনি হচ্ছেন একাকী কিন্তু বিষয়ভোগের ক্ষেত্রে সর্বদা সবসময় তিনি বিরাগী একাকী চ সদা নিত্যম বিরাগী চ বিশেষত পার্বতী নিজের মুখে পুরাণের মধ্যে বলছেন আবার সেই শিবি যখন নিতান্ত জাগতিক প্রয়োজনে যে বলছেন না দেবকার্য সিদ্ধির জন্যে পার্বতীকে বিয়ে করতে হবে তার না সেখান থেকে যে সন্তান হবে সেই কুমার কার্তিক তিনি তারকাসুর বধ করবেন ব্রহ্মা সেই জন্যে গেছেন তাদের কাছে দেবতাদের নিয়ে গেছেন কিন্তু যে মুহূর্তে তার বিবাহ হচ্ছে সেখানে তার যে রমন শক্তি সেটা এমনই অবস্থা যে কালিদাসের মতো কবি অনেকেই বলেন এটা যে কুমার সম্ভব সপ্তম স্বর্গের পরে আর বিস্তৃত নয় যেখানে কুমার জন্মের সম্ভাবনা হচ্ছে সেইখানেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই অদ্ভুত শব্দটা ধরে বলেছেন তখনই যখন দেখিলে তুমি দেব দম্পতিরে এই যেই হলো তখনই থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে মানে ওই শৃঙ্গারটা কালিদাস আর দেখাতে চান না মানে সেটা এতই ভয়ঙ্কর হ্যাঁ মানে সে রতি মৈথুন কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো নয় মানে এটার দিকে যেমন এক্সট্রিম আবার আর একদিকে এই এক্সট্রিম 
লেভি স্ট্রাস বলছেন এই এক্সট্রিমসগুলোই কিন্তু মিথের মাধ্যমে সমাহিত হয় এখন একদিকে তিনি চরম আবার কীরকম এই যে এতটা ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে উঠছেন তো দেবতারা বলছেন আপনি এত ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে উঠছেন কেন আপনি এবার থামুন এবং সেই মুহূর্তে যে তিনি থেমে যাচ্ছেন এটাও তো একটা ক্ষমতা এই মুহূর্তে তিনি যোগী একটা পুরাণ শিব সম্বন্ধে বলছে এই কথা যে যিনি তিনি বিবাহ যদি করেন তাহলে তার বৈবাহিক আবেশ অর্থাৎ দাম্পত্য আবেশটা এতই যে সাধারণ দম্পতিও যা করে না তার থেকে বেশি রতিতে আসক্ত হন আবার তিনি যখন যোগ সমাধিতে থাকেন তখন তা তিনি বলছেন একটা জায়গায় শিব অদ্ভুত একটা কথা বলছেন যেটা পার্বতীর মুখ থেকে বলছে যে শিব কি বলছেন যোগযুক্তে মই যথা যোগীর নেব ভবিষ্যতে আমি যখন যোগী থাকব তখন আমার স্ত্রী ও যোগিনী হয়ে থাকবে কামাসক্তে মই পুন মহিন নেব ভবিষ্যতে আবার যখন আমি কামাসক্ত হব তখন যেন তো না মোহিনী হন তাহলে যে দুই একটা দুটো এক্সট্রিম এই এক্সট্রিমটা শিবের মধ্যে আছে ঘটনা হচ্ছে যে এই এক্সট্রিমটা কেন আছে তার একটা ফিলোসফিক্যাল কারণ আছে ফিলোসফিক্যাল কারণটা আপনাদের কিভাবে বোঝা তো ফিলোসফি বোঝা আর আমি তো খালি এখন ফিলোসফি কাপ কপচাচ্ছি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কত সব সময় তো গল্প বলা যায় না তাই না গল্প তো সব কিছু বলতে গেলে তো অনেক বড় হয়ে যায় সব কিছু কিন্তু আমি ফিলোসফিটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কেন এই রকম ভাবটা যে এই পরম শিব এবং পরমা শক্তি যিনি তারা আসলে দেখা যাবে যে সাংখ্য দর্শন বলে যে প্রকৃতি এবং পুরুষ এই হচ্ছে দুটো আমাদের অবস্থা পুরুষ তিনি যিনি পরম পুরুষ যেটা শিবকে বলতেই পারি তিনি কি অবস্থা তিনি সাক্ষী চেতা কেবল নুরকুনেশ্য মানে তিনি হচ্ছেন সমস্ত কিছুর সাক্ষী তার চৈতন্য আছে তিনি নিরাকার নির্বিশেষ নির্গুণ কোনো ভাবনা নেই তার একবারেই একদম শুদ্ধ সত্য ব্রহ্মস্বরূপতা তার মধ্যে আছে আর প্রকৃতি কি প্রকৃতি হচ্ছে জড় তার চৈতন্য নেই লক্ষ্য করে দেখবেন পরমা প্রকৃতির সঙ্গে মহামায়া দুর্গা কালী এদের তুলনা করা হয় সবসময় হ্যাঁ প্রকৃতি স্তং হি সর্বত্র বীরেন্দ্র কৃষ্ণ বদ্র পড়বে প্রকৃতি স্তং হই সর্বত্র তুমি সর্বত্র হচ্ছে প্রকৃতি পরমা প্রকৃতি প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্য নেই কিন্তু তার কর্তৃত্ব অর্থাৎ তিনি করতে পারেন এবং ভোক্তৃত্ব ভোক্তা তিনি ভোগ করতে পারেন আর পুরুষ যিনি তার ভোগের ক্ষমতা নেই তার করার কিছু ক্ষমতা নেই তিনি সাক্ষী তিনি চৈতন্য স্বরূপ তাহলে কি হয় সৃষ্টি কিভাবে হবে সৃষ্টি যখন ঘটে তখন সেই পরমা প্রকৃতির ওপরে আমি একথা আগেও বলেছি আপনাকে হয়তো কোন একটা এপিসোডে যতদিন আমার মনে পড়ছে তখন এই পরম পুরুষের দৃষ্টিপাত ঘটে প্রকৃতি জড় বলে যখন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তিনি কি করেন তিনি যেহেতু সৃষ্টিকার্যের কর্তৃ হতে পারেন না তখন সৃষ্টি কার্যের সময়ে সমাধিরত শিব যে পার্বতীর আমি লক্ষ্য করে দেখবেন কিভাবে কালিদাস সাজিয়েছেন এটাকে যে সমাধিরত অবস্থায় শিব যখন ব্রহ্মাদি দেবতার আদেশে পার্বতী যখন সেবা করতে যান সেই সময় একদিন যেখানে এই যে মদন অর্থাৎ ভালোবাসার দেবতা লুকিয়ে রইলেন অন্তরালে এটা আমি মহাকালের মনমোহিনীতে বলেছি সম্ভবত অন্তরালে লুকিয়ে রইলেন সেখানে কীরকম হলো সেখানে যেই মুহূর্তে যোগী শিব পার্বতীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন কি অনন্য ভাজং প্রতিমাপ নহিতি তুমি এমন একটা স্বামী পাও যে শুধু তোমার কথাই ভাব অনন্য ভাজ হচ্ছে এবং সে নিজেও অন্য কোথায় আসক্ত হবে না অন্য কোথাও আসক্ত হবে না এই রকম স্বামী তুমি লাভ করো কালিদাস বলছেন 
सत्वत्थमेवाता भवीम हर तो सत्य कथाई बोले शिव तो सत्य कथाई बोले भविष्य तीन तो स्वामी हबें जिन्हें अन्य भाग पार्वती छाड़ा का भलोबाशें ना क्योंकि जे मुहूर्ते ना जे परम पुरुष दृष्टिपात घटे जख प्रकृतर ओपर तक तर चैतन्य प्रकृतर मध्य निहित है जेटा के सांख्य दर्शन भाषा बोली पुरुषाधिष्ठिता प्रकृति ये अवस्था सृष्टि हो तर मध्य रजगुण सत्वगुण एकदम घुलिए उठबान सृष्टि है चांचल्य तैरी तो है स्त्री पुरुष क्षेत्र साधारण क्षेत्र यही नियम एवं विशाल जो सृष्टि कार्य हेखने सांघ दर्शन जे से यकम भाव ता चिंता कर कलिदास भाव साजा जे मुहूर्त आशीर्वाद करल तक हठात ही शिविर शरीर कम हल हरस्त किंचित परिवृत्त धर्ज तार किंचित जान धर्ज लुप्त हल चंद्रोदयारम्भराशी जे मुहूर्ते चाँदर उदय है तक जे रखम सागर जोर भाटा खेले नदी जोर भाटा खेले चाँदर उदय संगे एक सम्पर्क आटा अने सैंटिफिकलि अने प्रूव करा जाए चंद्रोदयारम्भ बाम्बुराशी मन टाइम हलो शिविर और पार्वतर की हल विवरणती तो तपस्या कर एकधरण तपस्या कर स्वामी पवार जो जे मुहूर्ते माथाय हाथ रखें से मुहूर्ते विवरणति शैल सूता भाव अंग स्फुरद वाल कदम्ब कल्प तर गाए काटा दिए उठसे विवरणति से भाव भाव मान कि भाव हे निर्विकारात्मक चित्त भाव प्रथम विक्रिया जे चित्त निर्विकार तार मध्य जो भाव है से प्रथम विकार तईना ये कि भाव बोले निर्विकारात्मक चित्त भाव प्रथम विक्रिया एर की हे भाव उदय होवरणति शैल सूता भाव शैल शैल सूता भाव कम अंग स्फुरद बाल कदम कल्प तर शर मध्य एककाले जे रखम कदम फुल समस्त रोआ बेर ठीक से रकम भाव तर शर रोमांच तैरि जेटा रवींद्रनाथ बोले जो बदल दिन प्रथम कदम फुल ख्याल कर कथा थे पे अंग स्फुरद वाल कदम कल्प वाल कदम मैं प्रथम फोटा जो कदम फुल से ही रकम तर शर गाए काटा दीचे पुरुष दृष्टिपात घटे प्रकृतर ओपर ये पुरुष दृष्टिपात घटे से मुहूर्ते ही क्योंकि सृष्टिकार्य भावना सम्पन्न हो कमार जगह कम जे कि बोली अपना के रखम धरण घटनागुलो आो आम धरा जा समुद्र मंथन हल समुद्र मंथन हार पर समस्त देवतारा तर जिनपत सब भाग कर इत्यादि इत्यादि एवं शिव आल्टिमेटली जो मानी अमृत भाग जो सम्पूर्ण हो समय एक ही हल जो असुरे जाते भागटा ना पाए से हीजे भगवान विष्णु जिन अलरेडी लक्ष्मी एवं कौस्तुभमणि इत्यादि लाभ करलरेडी हमें शिविर वंचनार कथा पर आसब हाँ से ही कंतु एक मोहिनी मूर्ति धारण कर लोहिनी मूर्ति धारण करार संगे संगे हाँ एवं समस्त मानी असुरा एत मोहित हल ये ताके सुंदर स्त्री बोले अमृत कलशा नहीं चले जा खेल ही करल ना तार दिखे तक थकल एवं शिव विष्णुर संगे यस्थाएं आसान एक जगह भागवत पुराणे देखाना हे शिव यही अवस्था शिव ये कने गए असुर ओषुदे भाड़िए मोहिनी मूर्ति धरे चले ग शिविर कने ग भागवत पुराण बोल शिव तक ना कि एसे विष्णु के बोलें तुम्हार अनेक अनेक 
রূপ তো আমি দেখেছি তোমার অনেক অনেক শিব আর বিষ্ণুর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব দেখবেন মহাভারতের মধ্যেও বিষ্ণু একবার শিবের সহস্রনাম বলতে বলছেন আবার শিব আবার বলছেন বিষ্ণু সহস্রনাম পড়ো এসব দুয়ের মধ্যে খুব এদের ভাব ভালোবাসা আছে তো শিব বিষ্ণুকে প্রশংসা প্রশংসা করে বলেন যে দেখো আমি তোমার অনেক অবতার স্বরূপের কথা জানি কিন্তু তোমার মোহিনী তো একটা অবতার তো আমি তো এরকম এই সোহাং তা দ্রষ্টম ইচ্ছা আমি ইয়াত্তে জোশিত জোশিত বপু অর্থাৎ জোশিত বদ বপুর ধৃদম তুমি যে একটা স্ত্রীলোকের রূপ ধারণ করেছিলে মোহিনী হয়েছিলে সেটা আমি দেখতে চাই লক্ষণীয় এখানে শিবের সঙ্গে কিন্তু পার্বতীও আছেন ঘটনাটা বলছি এই বান্ডল অফ কন্ট্রাডিকশন ঠিক করার জন্যে তো এই মোহিনী মূর্তি তিনি দেখতে চান সে বিষ্ণু কোনো কথা বললেন না হঠাৎই তিনি একদম উবে গেলেন বিষ্ণু সেখানে নেই চার দিকে ঘুরিয়ে টুরে দুজনেই দেখার চেষ্টা করলেন পার্বতী এবং শিব দুজনেই এসছেন হ্যাঁ দেখার চেষ্টা করলেন কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না এবং আস্তে 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 হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল যে একটা অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তি এবং তার শারীরিক বিভঙ্গ এই রকম ভাগবত পুরাণের বর্ণনায় আবর্তনোদ বর্তন কম্পিত স্তন প্রকৃষ্ট হারোরু হরাই পদে পদে এর আমি বাংলা করছি না হ্যাঁ এটা কি বাংলা হতে পারে একটা অসম্ভব সুন্দরী রমণী তিনি একটু দ্রুত গতিতে হেঁটে যাচ্ছেন আবর্তনোদ বর্তন কম্পিত স্তন প্রকৃষ্ট হারোরু ভরাই পদে পদে কালিদাস থেমে গেছেন অতএব আমার এই বর্ণনা করা সাজে না সেই মোহিনী যত আস্তে আস্তে চলেন যখন শ্লথ পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং একটা সে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা পৌরুষ পৌরুষীয় রিরংসা তৈরি করার ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে সেই আভাস দিতে দিতেই তিনি যাচ্ছেন এবং সে দেখতে পেলেন যে স্ফুটস্মিত কটাক্ষের মাজাল এমন শিব পার্বতীকেও কিন্তু খেয়াল করলেন না তখন তিনি তার পেছনে ছুটতে আরম্ভ করলেন ভবান্যা ভবান্যা অফি পশ্যন্ত্যা গত হৃষ্ত পদং মানে হ্রি মানে হচ্ছে লজ্জা তার এতটুকু পার্বতী পাশে রয়েছেন সেটুকু তার লজ্জা হলো না তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণীর পেছন ছুটতে আরম্ভ করলেন সে মোহিনী রূপ ধারণ করে তিনি আস্তে আস্তে যাচ্ছেন এবং যেতে যেতে একটা সময় শিব তার নাগাল পেয়ে গেলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছেন এবং শিব সেটা দেখে ভীষণ এ হয়ে যাচ্ছেন যে কোথায় গেল কোথায় গেল পার্বতী কিন্তু খেয়াল হচ্ছে না তা এই যে হঠাৎ ইন্দ্রিয় মতিত হচ্ছে তার তারণার বসে তিনি সবেগে কি করলেন এক সময় মোহিনীকে জড়িয়েই ধরলেন কেশ বদ্ধ কেশ বন্ধ উপানীয় বাহু ভ্যাং পরিস্পর্শ বজে বলছেন যে তার কেশ বন্ধ অর্থাৎ পুরো চুলের মুঠি ধরে দুদিক থেকে ধরে তাকে আলিঙ্গন করলেন তখন এখন মোহিনী শিবের বাহু ডরে ধরা দিলেন বটে ক্ষণিকের জন্য কিন্তু একটু মুহূর্তের মধ্যে তিনি সেই বিলাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি আসক্ত আসক্তি তৈরি করছেন শিবের মধ্যে এবং আস্তে আস্তে এই যে শিবের এমনই আসক্তি তৈরি হলো যে তার আস্তে আস্তে তেজস্খলিত হতে আরম্ভ করল এবং সেটা সেটা এমনই একটা জায়গায় পৌঁছল যে ভাগবত কোরআনের কাহিনী শেষ পর্যন্ত এই 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 কামুকতার যে একটা 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 সমাধান দেবেন যে মোহিনী রূপিণী সেই বিষ্ণু মায়া তখন হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেলেন যে বিষ্ণুর মূর্তিতে ধরা দিলেন এবং দেখা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে শিব লজ্জায় এত অবনত হলেন তার কাছে যে এটা কি হলো আমার এই রকম একটা বিকার তৈরি হলো তো তিনি বললেন যে দেখো এই বিকার তৈরি হওয়ার তো কোনো কারণ নেই কারণ তোমাকে যিনি মোহিত করেছেন তিনি তো মায়া হ্যাঁ আত্ম মায়া সে তো তোমারই স্ত্রী তাই না আত্মাংশ ভূতাং তাং মায়াং ভবানিং ভগবান ভব বলে তোমার যে ভবানী সেই তো মহামায়া তাই না তুমি তাকে দেখেই মোহিত হয়েছো অতএব সেটা ভেবো না যে এটা আমি মোহিনী মূর্তি ধারণ মোহিনী মানেই তো সে মায়া তাই না মায়া মানেই তো সেই মহামায়া তাই না 
এখন সেই মহামায়া মানে কিন্তু খেয়াল করার মতো যে যখন আমরা চণ্ডীপাঠ করব তখন দেখব যে তথাপি মমতা গর্তে মোহ গর্তে নিপাতিতা তথাপি মমতা গর্তে গর্ত মমতা মানে কি মম তা তা মানে হচ্ছে ভাব আমার ভাব এটা আমার এই যে ভাবটা তৈরি হয় হ্যাঁ তাহলে এই যে ব্যাপারটা শিব মায়া যিনি ভবানী তিনি যখন মায়া শক্তির ওই মোহিনী রূপ ধারণ করেন বিষ্ণু যখন ধারণ করেন শিবের বিষ্ণুর আত্ম মায়া কিন্তু সেই ভবানী তিনি যোগমায়া তিনি তাকে ভুলিয়ে রাখেন যখন লীলার সময় হয় তাহলে এই যে যোগমায়া শক্তি ভবানী তিনিই কিন্তু মোহিত করছেন তাই না আর স্ত্রীয় সমস্তা সকলা জগৎসু তিনি তো সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রী তিনি তাই না হলে এইটা সমাধান করে দিলেন যে তোমার যেই কামকতা তৈরি হয়েছে সেটা তো তোমারই স্ত্রী সেটা আত্মাংশ ভূতাং তাং মায়াং ভবানিং ভগবান ভব ভব এখন অ্যালিটারেশন ভবানিং ভগবান ভব ভব মানে শিব ভগবান শিব হ্যাঁ তিনি আত্মমায়া ভবানী এর মধ্যেই তিনি পড়েছেন তো আমার এই বিষ্ণু মায়ার স্বরূপিনী এই যে ব্যাপটা এই বাসন এই যে কামুকতা এর একটা বিশ্রান্ত হলো বটে এইরকম একটা কাহিনীর একটা এন্ডিং এরকম হলো বটে কিন্তু পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন যে যে এই বিষ্ণুমায়াই হন মোহিনী আর তিনি যাই হন এই সময়ে কিন্তু এই সময়ের ক্ষেত্রেই ওই যে শিব জড়িয়ে ধরলেন তার আত্মমায়া ভবানীকে এবং সেটা কিন্তু বিষ্ণু রূপী পণ্ডিতরা নয় শুধু সমস্ত পুরাণ থেকে আরম্ভ করে মানে এই হলো হরিহর আত্মার একটা বিশ্লেষণ এ হলো হরিহর আমরা বলি না হরিহর আত্মা হ্যাঁ যে হরি আর হর যে তার একত্র সম্পাদন এই মোহিনী মায়া যখন তাকে আলিঙ্গন করলেন এটা এরই তারই একটা রূপ বলে পণ্ডিতরা মানে অন্তত পৌরাণিকেরা যেটা বলেছেন এবং পণ্ডিতরাও সেটা ভাবেন আর বিদেশি পণ্ডিতরা এখানে অত্যন্ত মানে অভদ্র আমাদের পরম্পরা তো বোঝেন না আমাদের শাস্ত্র বোঝেন না এবং কি বলব আমাদের এই সাংখ্য দর্শনও তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় হ্যাঁ তারা এটাকে একটা এই মৈথুন কামিতা হরি এবং হর যেখানে একত্র হলেন তারা বলছেন এটা হচ্ছে একটা একটা ডিভাইন হোমোসেক্সুয়ালিটি সেটা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগে এবং সেটার মধ্যে আমি যেতে চাই না আমি বহিনীর আর একটা ঘটনা জানাই যে আপনারা এর নাম শুনে থাকবেন ভস্মাসুর বলে একজন অসুরের কাহিনী শুনে থাকবেন এবং সেখানেও একটা মোহিনীর কেস আছে সেটা কীরকম যে সেই মোহিনী কিন্তু যাকে আমরা একটু আগে মোহিনী হিসেবে দেখলাম ইনফ্যাক্ট হরি ভগবান হরি মোহিনী অবস্থায় সব সবসময়ই শিবের যে শিবের যে জীবন সেখানে তার উপকারিকার উপকারিতার ভূমিকায় তিনি থাকেন কীরকম এই যে কেরম উপকারকের ভূমিকায় ভগবান বিষ্ণু থাকেন শিবের শিবও অনেক জায়গায় তার উপকারকের ভূমিকায় থাকেন সেই রকম এখানেও কিন্তু এই মোহিনী মূর্তি আরেকবার প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল এখানে যে ভস্মাসুরের কাহিনী এটা ভাগবত পুরাণে আছে তবে জানবেন ভাগবত পুরাণে তার নাম ভস্মা ভস্মাসুর নয় তার নাম হচ্ছে বৃকাসুর ভস্মাসুর নামটা পাওয়া যাবে শিবলীলামৃত বলে একটি মারাঠা বই আছে মারাঠি বই আছে তার মধ্যে এই ভস্মাসুরের নামটা পাওয়া যাবে ব্যাপারটা সব একই রকম থাকে আর স্কন্দ পুরাণে এর নাম হচ্ছে কালপৃষ্ঠ এটাও আমি প্রথমে যখন এটা ভাবনা করি কিংবা লেখালেখি করি তখন এটা আমার মাথায় ছিল না আমার ছাত্রী সুচেতা বলে একজন আছেন তিনি আমার সঙ্গে কাজ করেন পুরাণ পুরাণের যে এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি হচ্ছেন তিনি তিনি অ্যাসিস্ট করেন সেখানে তিনি আমাকে এই সংবাদটা দিয়েছেন যে স্কন্দ পুরাণে তার নাম হচ্ছে কালপৃষ্ঠ যাই হোক এই যে ভস্মাসুর ভস্মাসুরের যে কাহিনী সেখানে একটা দুটো জিনিস সেখানে প্রকাশ হয় একটা শিব কতটা উদার কতটা তিনি তুষ্ট হন ভক্তের জন্যে কত তাড়াতাড়ি তুষ্ট হন এটা একটা কাহিনী আর এই কাহিনীর মধ্যে তার যে পাতুলতা তার যে ভোলা ভোলা সমস্ত কিছু ভুলে যান তার যে ভাব কোনো জিনিসই মাথায় রাখেন না কোনো জিনিসই কেয়ার করেন না এই যে মোহেমিয়ান স্বভাব আছে তার মধ্যে সেটারও একটা উদাহরণ এই ভস্মাসুরের কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় তো ভস্মাসুর এসে কি করল 
যে নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আচ্ছা কোন দেবতা আছেন বলুন তো ইউ অল্প মানে খুব অল্প মানে তাড়াতাড়ি তুমি খুব তুষ্ট হন অল্প তপস্যায় তুষ্ট হয়ে যাবেন এরকম একটু বলুন তো আপনাকে আমাকে তো নারদ অনেক ভেবে চিনতে বলেন যে তুমি ভগবান শিবের তপস্যা করো তাহলে তোমার কোনো আর সমস্যা হবে না তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তিনি তুষ্ট হন কেন ইয় অল্প গুণা দোষাভ্যাম আশু তস্যতি কুপতি তিনি খুব অল্পেই রেগে যান এবং খুব অল্পেই তুষ্ট হন মানে তার মানে কি লোকটার স্বভাবটা দেখা যাচ্ছে যে খনংরুষ্ট খনং তুষ্ট তিনি কখন তো তুষ্ট মানে ক্রুদ্ধ হবেন তাও বলা যায় না আবার কখন রুষ্ট হবেন তাও বলা যায় না আসলে শিবের জীবনটাই তো এইরকম না এমন একটা বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে তার জীবন কেটেছে সেই দক্ষ যজ্ঞের সময় থেকে তি অবস্থায় তার জীবন কাটছে যে তিনি সবসময় একটা বঞ্চিত তাকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয় না তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যান সে সময় হ্যাঁ প্রথমে জানিনি সেখানে দক্ষ যজ্ঞে যেতেই চাননি কিন্তু তখন অপমান হলো তখন তার ক্রোধ তাকে সামাল দেওয়া যায় না তিনি ধক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করে ছাড়লেন এইটা অবস্থা এবং সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদ সেখানে ধ্বংস হয়ে গেল যে যজ্ঞে যখন ছাগের আহুতি পড়তে আরম্ভ করল হ্যাঁ একজন আমাকে বোধ হয় প্রশ্ন করেছেন যজ্ঞে কি ছাগ দেওয়া হতো হ্যাঁ প্রথম দিকে অন্যান্য পশুর ব্যবস্থা ছিল যজ্ঞে একেবারে বৃষবলির ব্যবস্থা ছিল বন্ধ্যা গাভীর ব্যবস্থা ছিল বলি হিসেবে তারপরে বলা হয়েছে মহাসংবা মহাজংবা অশ্ববলির ব্যবস্থা ছিল সেখানে খুব বড় মহক সংবা খুব বৃষদ বৃষবলিও হতে পারে মহাজংবা অজ অর্থাৎ ছাগ হতে পারে কাজে এটা একেবারেই মূল অরিজিনাল থেকে বললাম কাজে হতেই পারে একেবারে বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে বললাম ফলত ছাগ বলি দেওয়াটা বৈদিক কার্যের শেষের যে ভাগ সেখানে এই মানে গো বৃষ ইত্যাদি বড় বড় যে বলি সে বন্ধ হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি ছাগ বলি দেওয়া আরম্ভ হয় হুম এবং সেটা নিয়ে অনেক রসিকতাও আছে পণ্ডিতরা অনেক মজার মজার কথাও বলেছেন যে অসং নইব গজং নইব আরে বলি দেওয়ার সময় অশ দিতে পারে না হাতিও দিতে পারি না বেচারা ছাগল যাকে খুব ধরে ফেলে ধরে ফেলা যায় তাড়াতাড়ি তারই বলি হয় যাকে সে কথায় আমি যাচ্ছি না এখন ছাগ এই যে মানে কোপের কথা বললাম এবং তোষণের কথা বললাম যে খুব তাড়াতাড়ি তিনি তুষ্ট হন নারদ বললেন এবং খুব তাড়াতাড়ি তিনি রেগেও যান তো নারদের উপদেশে বিকাশুর ভাগবত পুরাণে যেমন আছে তপস্যা আরম্ভ করলো এবং সে এমন অবস্থা হলো যে শীত তবু তুষ্ট হচ্ছেন না অল্পে তুষ্ট হচ্ছেন না কিন্তু শীত সেখানে তার সে মাংস টাংস কেটে আসলে এত কুইক এত তাড়াতাড়ি চান বটটা তিনি যার জন্য সমস্যাটা হয়ে গেছে তিনি নিজের গাত থেকে মাংস টাংস কেটে ফেলতে আরম্ভ করলেন আহুতি দিতে আরম্ভ করলেন এবং তারপরে প্রায় নিজের দেহটাকেই মানে গলা টলা কেটে এরকম করার কথা ভাবছেন এই সময় শিব সামনে এসে উপস্থিত হলেন তার সামনে তিনি বললেন যে বলো কি চাই তোমার হুম কি বর চাও তুমি তুমি যা চাইবে তাই পাবে আর তুমি তমা আহ চাং অঙ্গ এটা একটা একটা খুব প্রিয়ত্বের সম্বোধন হচ্ছে অঙ্গ তমা আহ অঙ্গ অলম অলম তুমি এই এত মানে মাংস টাংস কাটার চেষ্টা করো না বরং বরং ব্রেণিস্বামী তুমি বর চাও যথাভি কামম বিতরা আমি তেই বরং তুমি যেমনটা চাও আমি সেমনি বর দেব তো দুষ্ট অসুর চিরপ্রার্থিত অমরত্ব চাইল না যা লোকে চায় সে স্বর্গরাজ্যের অধিকার চাইল না সে বললে যে আমাকে বরঞ্চ এই বর দিন যে আমি যার মাথায় হাত রাখব সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ ভস্য হয়ে যাবে ইয়স্য ইয়স্য করং শীর্ষ্ণি ধাসি সম্রিয়তা আমিতি আমি যার যার মাথায় হাত রাখব সে মরে যাবে ভস্যীভূত হয়ে যাবে এরকম অদ্ভুত যাচনা শুনে শিব একটু থমকালেন কারণ কোনো ভক্তের মুখে এইরকম বর চাওয়া তিনি শোনেননি কিন্তু অনিচ্ছা সত্য পূর্বে তিনি অঙ্গীকার করেছেন তিনি একটু দুর্মনা দুর্মনা রুদ্র দুর্মনা ইব ভারত হ্যাঁ তাকে তাকে যেন একটুখানি মানসিকভাবে একটু 
একটু ডিপ্রেস দেখাচ্ছিল যে কি রকম বর চাইলো কি বা দিচ্ছি কে জানে কিন্তু শিব তো কখনো বলেছেন তিনি একবার কথা মতে দুষ্ট অসুরকে তিনি সেই বর দিয়ে বসলেন এবং অসুরের মনে মনে নাকি এই রকম ছিল যে ওই মানে শিবকে মেরে শেষ পর্যন্ত সে পার্বতীর অধিকার চায় একটু বেশি অ্যাম্বিশাস হয়ে পড়েছিল যাই হোক সে অসুর এই রকম একটা বর চাইল এবং যে মুহূর্তে ওই রকম বর দিলেন সে মহাদেবের শিবের মাথাতেই সে হাতটা দিতে গেল যাতে শিবকে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এখন এই অবস্থায় শিব ছুটছেন একেবারে ছুটতে ছুটতে কোথায় যাবেন বৃকাসুর তারা করে বেড়াচ্ছে তিনি একেবারে সে তো দ্বীপে সে বৈকুণ্ঠ ধামে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন ভাগবত পুরাণের যে কাহিনী যে ভাগবত পুরাণের কাহিনীটা একরকম আবার স্কন্দ পুরাণের কাহিনীটা একরকম স্কন্দ পুরাণের কাহিনীটা বেশি ইন্টারেস্টিং কেন যে ভাগবত পুরাণ বলছে যে যারা অহংকারে মত্ত হয় তাদের এইরকম অবস্থাই হয় যে শেষ পর্যন্ত তার একটা দেবতার দৈব সমাধান ঘটে তারও অহংকার ছুটে যায় যাই হোক বিষ্ণুর কাছে যখন উপস্থিত হলেন শিব যে তোমার কী রকম অবস্থা এটা এই অবস্থাটা কেমন করে হলো হ্যাঁ এবং আমি কি করে তোমাকে ও বলেন যে দেখুন আমার আর সময় নেই এত আমার মাথায় হাত রাখবে বলে আসছে আমি এই বর দিয়ে ফেলেছি এখন কি করব বা ঠিক আছে তুমি দাঁড়াও বিষ্ণু কুশলী মানুষ তিনি হঠাৎ একটা ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে হাতে কুশ টুস নিয়ে একটা বৃগাস একটা বেটে বামুনের মতো মানে বামন মানে যেরকম একটা বৃদ্ধ বটু বটু যাকে বলে হ্যাঁ তিনি একটা অদ্ভুত সাজলেন যে বামুন টামুন গোছেন আর কি একটা হাতে কুশ টুস হাতে গলায় সেই ব্রাহ্মণের পৈচে টইতে দিয়ে একটা ছোট্ট সেজে দাঁড়িয়ে রইলেন রাস্তায় তো হঠাৎ তাকে দেখে বললেন যে আরে আরে আপনি এত ছুটছেন কোথায় ব্রেক ব্রেকাসুরকে বলছেন এত ছুটছেন কোথায় আপনাকে দেখেই তো মনে হচ্ছে আপনি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন অনেক দূর থেকে আসছেন কি অনেক দূর থেকে তো বলে হ্যাঁ আমি অনেক দূর থেকে আসছি আমার বলে আপনি একটু বিশ্রাম নিন একটু বিশ্রাম নিন তারপরে আপনি কি 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 হয়েছে আপনার সেটা আমি জানবো আপনি আগে একটু বিশ্রাম নিন এরকমভাবে ছুটবেন না যেটা পাওয়ার আপনি নিশ্চয়ই পাবেন বলে বলছেন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি একটু বসুন একটু বিশ্রাম নিন এরকমভাবে ছুটবেন না বৃকাসুর খানিক বিশ্রাম করে বলে যে দেখো আমি শিব কোথায় চলে গেছি জানি না কিন্তু এই দিকেই এসছে আমি তার তার মানে তাকে আমি হত্যা করতে চাই হ্যাঁ আমি এতক্ষণ শিবের পেছনে দৌড়েছি আমি তাকে হত্যা করতে চাই বলে কেমন করে হত্যা করবেন বলে যে আমি শিবের কাছেই বর পেয়েছি যে তার মাথায় হাত রাখলে পারি সে মারা যাবে এবং সেই জন্যই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আমার কাছ থেকে বলে ভগবান বিষ্ণু সেই ছদ্মবেশে অবস্থায় বললেন যে তুমিও যেমন এইটুকু সাধারণ বুদ্ধি তোমার হলো না যে কোন কালে সেই দক্ষ যজ্ঞের সময়ে একটা এমন অভিশাপ দিয়েছিল শিবকে যে পিশাচের মতো একটা লোক হয়ে গেছে আর সমস্ত ভূত প্রেত এই পিশাচদের মোরল যে লোকটা তার কোথায় কেউ বিশ্বাস করে এটু কথার কোনো মূল্য আছে শিব বড় দিলে তুমি ভাবলে সেটা সত্যি আর এত যদি বিশ্বাস তুমি নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখো এটা আর খেয়াল করল না যে এটা বলে দেখো তাহলে প্রত্যয় হবে যে তোমার প্রত্যয় হবে যে এর বরের কোনো মূল্যই নেই একবারে ফালতু কথা বলেছে তুমি আমি ব্রাহ্মণ আমি তোমাকে বলছি এই কথা বলে বলছেন নিজের মাথায় বলে হ্যাঁ তুমি নিজের মাথায় বিষয় আর যদি তার যদি তা হয়েই যায় সেটা তো অন্য কথা কিন্তু হতেই পারে না এরকম হ্যাঁ তুমি শিবকে ঠিক পাবে শিবের মাথায় হাত দিয়ে তো তুমি পারবে তুমি আগে নিজের মাথায় পরীক্ষা করে দেখো সে কোনো কথা না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গতিতে এবং কথার গতিতে সে নিজের মাথায় হাত দিয়ে বসল এবং সে শেষ হয়ে গেল এখন এই ঘটনাটা তো ভাগবত পুরাণে আমরা বুঝলাম যে শিব কত উদার ইত্যাদি কিন্তু এর থেকেও ইন্টারেস্টিং লাগে আমার স্কন্দ পুরাণের কাহিনীটা কেননা সেখানে আমার আরও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে শিবের যে নৃত্য এবং মোহিনীর ক্ষেত্রে যে নৃত্যর কথা সেটা আসবে যে আলটিমেটলি কেরালা এবং অন্যান্য জায়গায় যে মোহিনী আটটাম এই জিনিসটা কিন্তু এইখান থেকে সূত্রপাত যে কীরকম সে কাহিনীটা আমার কাছে আরও বেশি মধুর লাগে তো ওই দানবের পরীক্ষার যে তারণা সেই তারণা মানে করতে করতেই শিব শে মানে শেষ পর্যন্ত দানব ভগবান বিষ্ণুর কাছে পৌঁছে গেছেন এবং সেখানে 
দেখলেন ভগবান বিষ্ণু একজন অপরূপা মানে মোহিনী রূপ ধারণ করে বসে আছেন এবং তার নাম সেখানে কালপৃষ্ঠ বৃকাসুর নয় কালপৃষ্ঠের আশেপাশে তিনি ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন এম এই মোহিনী কিন্তু কালপৃষ্ঠের যখন চোখে পড়ে গেল কালপৃষ্ঠ তখন তাকে সোজা বিবাহের প্রস্তাব দিল মোহিনী বললেন যে আচ্ছা শুনু আমি তুমি বলছো তুমি এত বড় একজন দানব হ্যাঁ বিবাহের পর স্বামীর অনুগতা হবে প্রত্যেক স্ত্রী এটা তুমি জেনে নিতে পারো এটা সামাজিক নিয়ম কিন্তু পুরুষের জন্যে তো এই রকম কোনো নিয়ম নেই যে সে আমার বসীভূত থাকবে হ্যাঁ অতএব আমাকে যদি তুমি সত্যি বিয়ে করতে চাও তাহলে তুমি নিজের হাতে মাথায় দিব্যি দাও যে এরকম ধরনের তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও এবং সত্যি মাথায় দিব্যি যাও আমার সঙ্গে তুমি খারাপ আচরণ করবে না এমন ভাবে বলছেন তিনি হ্যাঁ সেখান থেকে যেই নিজের মাথায় হাত লাগলো সঙ্গে সঙ্গে সে মারা গেল এই কাহিনী নিয়ে কালপৃষ্ঠের এই কাহিনী নিয়ে যে মারাঠি গ্রন্থ যে শিবলীলা অমৃত সেখানে কালপৃষ্ঠ দানব দানব কিন্তু ভস্মাসুরি হ্যাঁ সেখানেও তিনি মোহিনী রূপ ধারণ করেছেন এই মোহিনী রূপ ধারণ করার পরেই মোহিনী বললেন যে বিবাহ করতে চাও আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না তুমি আমাকে বিবাহ করতে চাও দেখো আমার বিয়ে করার একটা শর্ত আছে দেখো আমি তো ভীষণভাবে নাচতে ভালোবাসি আমি তো মোহিনী দেখতেই পাচ্ছ আমি আমার রূপ দেখতে পাচ্ছ তুমি যা তুমি মোহিত হয়েছো আমাকে বিবাহ করার জন্যে আমার একটা শর্ত আছে যে আমি নিজে যেহেতু নাচতে ভালোবাসি আমি চাই যে সেই নাচের সঙ্গে যে আমার সেই নাচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচবে আমি তাকে বিয়ে করতে পারি হ্যাঁ বলে সেটা আমি কি করে বলে আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো তুমি আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচো নাচতে থাকো তবে তো বর্ষা সুরের নাচ শেখা আরম্ভ হলো মোহিনীর কাছে দ্রুত উন্নতি হতে আরম্ভ করলো ভর্ষা আসুরের তার বিষ্ণুরও কোনো তারা নেই তিনি বুদ্ধিমান মানুষ আস্তে আস্তে নানান মুদ্রা দেখাচ্ছেন এটা আজকে এইটা শরীর করবে এটা এই নতুন বিভঙ্গ এটা এইভাবে করতে হবে এটা অমুক করতে হবে এই পাটা একটু উঁচু করো এরকম করে করে নানান নাচতে নাচতে অসুরকে একদিন বললেন দেখো এইটা হচ্ছে শেষ মুদ্রা এই জায়গাটা কি করতে হবে যে নাচতে 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 হাতটা মাথার ওপরে রাখতে হবে তবে এই নাচের মুদ্রাটা শেষ হবে মোহিনীর কোনো খেয়াল হলো না অসুরের হ্যাঁ ততদিন অনেক দিন হয়েও গেছে সে তো বিবাহ করার জন্যে পাগল সেই মায়া রূপে এতটাই আচ্ছন্ন যে সে শেষ পর্যন্ত কোনো চিন্তা না করে নাচতে নাচতে হাতের তালু দিয়ে রাখলো মানে নিজের মাথার ওপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভস্যে পরিণত হলো মানে শিবের যেই কামুকতার কাহিনী এবং এটা পুরাণের মধ্যে বহু জায়গায় বহু জায়গায় এমন আছে যে মানে তিনি অবিবাহিত যুবতীদের সঙ্গেও প্রচুর পরিমাণ কামুকতার ভাব করছেন এবং একটা পুরাণে তো মানে মুনিপত্নী যারা তাদের সঙ্গে তিনি এরকম আছে এবং এমনও বলা হচ্ছে যে তিনি যে সমস্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিত তিনি বনের মধ্যে অতি রম্যাং কুটিং কৃত্যা একটা কুটির টুটির বানিয়ে সেই সব জায়গায় তিনি মিলিত হন এবং এইটা একদিন দেখতে পেলেন পার্বতী এবং দেখে তাকে অভিশাপ দিলেন কাদের স্বামীকেও দিলেন বলে যে তুমি এটা কি করেছো এবং যাদের সঙ্গে তুমি এত তোমার লীলা হচ্ছে সেই সমস্ত মেয়েরা যেন চণ্ডালিনী হয়ে জন্মায় এরকম বলে একটা অভিশাপ দিলেন লক্ষণীয় এই যে সাংঘাতিক একটা অভিশাপ দিলেন এখানে তান্ত্রিকদের মধ্যে যে চণ্ডালির বিদ্যা এই যে এই যে ভাবনা আছে যে একটা একটা আমি সেই তান্ত্রিক আচার পুরোটা এখানে বলতে পারবো না কিন্তু চণ্ডালীদের চণ্ডালীকে নিয়ে যে সাধনা এটা একটা প্রকৃষ্ট সাধনার মধ্যে পড়ে যেটা ঊর্ধ্বরে তা হতে হয় তাকে সেইভাবে হ্যাঁ সেই সেই ঘটনার সূত্রপাত কিন্তু এইখানে হ্যাঁ আর ইন্দ্রিয়ের তারণা চরিতার্থ করার যে মেয়েদের মানে নিয়ে যান শিব ইত্যাদি সেটা পরবর্তীকালে আমাদের কবি ভারতচন্দ্র যিনি অন্নদামঙ্গল লিখে বিখ্যাত হয়েছেন তিনি অদ্ভুত একটা লাইন লিখেছেন যে এই যে মদন ভস্য হয়ে গেল শিব কামনাকেই ধ্বংস করে দিলেন কামনার দেবতাকেই ধ্বংস করে দিলেন তিনি তো অনঙ্গ হয়ে রইলেন হ্যাঁ এবং রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছেন না যে পঞ্চসরে দগ্ধ করে করেছ এ কি 
সন্ন্যাসী বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায় সব জায়গায় তো ছড়িয়ে গেছেন ভারতচন্দ্র লিখছেন মরিল মদন তবু পঞ্চানন মোহিত তাহার বাণে বিকল হইয়া নারী তালাশিয়া ফিরিয়ে সকল স্থান শিবের এই যে কামকত্বের বর্ণনা এটা ওই মুনিপত্নী যারা তাদের সঙ্গে তিনি যখন মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছেন সেই সময়ে যে সমস্ত মুনিদের পত্নীদের সঙ্গে তিনি মিলিত হচ্ছিলেন একটা সময়ে দেখা যায় যে সেই সব মুনিরা এসে উপস্থিত হলেন এবং শিবকে ধরে ফেললেন এবং দেখা যাবে যে আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি যে সেই মুনিপত্নীদের তপস্যা এমন একটা যে ছিল যে মণিপত্রীরাও শিবের সঙ্গে আসক্ত হচ্ছেন এটা দেখা যাচ্ছে কারণ প্রার্থনাটা উভয়ের দিক থেকেই হচ্ছে এই রকম জায়গায় যখন পৌঁছেছে তখন যখন ধরে ফেললেন এটা মনাংসি মোহন স্ত্রী নাম আজ গাম হর স্বয়ম হর অর্থাৎ শিব তিনি সমস্ত স্ত্রীলোক মণিপত্নীদের মনের হৃদয় জয় করে ফেলেছেন এবং মৈথুনের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না সেইখানে এই মনিদের সাপে তার যে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ সেটা পতিত হলো লক্ষণীয় হয় যে এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পতনের ঘটনা থেকেই আলটিমেটলি কিন্তু শিবলিঙ্গের কনসেপ্ট হবে অর্থাৎ কি না এই যে এত একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়েশনের যে ঘটনা যে ভাবনাটা করা হয় শিবকে খেয়াল করে দেখুন শিবের যে মুদ্রা অর্থাৎ যে লিঙ্গের যে মুদ্রা এবং সেটা প্রায় জনিপ্রবিষ্ট একটা মুদ্রা যেখানে থাকে এটা সেই কিন্তু অবস্থায় যে পুরুষ এবং প্রকৃতির যে মিলন একত্র হচ্ছে এই জায়গাটাই কিন্তু দ্য সেন্স অফ প্রক্রিয়েশন এবং একটা 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 বিশ্ব জগতের যে সৃষ্টির যে ভাবনা এই লিঙ্গ ভাবনার থেকে হয় এবং এটা খেয়াল করার দরকার যে আমাদের যেহেতু ফেলাস ওয়ারশিপ একেবারে সর্ব সর্বপ্রথম এবং বেশিরভাগ দেশেই তাই যে ফেলাস ওয়ারশিপটা একটা খুব বিখ্যাত ভাবার লিঙ্গ লিঙ্গ উপাসনার একটা খুব বড় ব্যাপার থাকে সেই ফেলাস ওয়ারশিপ কিন্তু এই এই রকম একটা ঘটনা থেকে তৈরি হচ্ছে এটা তার জায়গা এটা এটা খেয়াল করার মতো একটা জায়গা আমরা আর খুব বেশি ডিটেলসের মধ্যে যাব না আর একটা দু একটা কথা বলে আমি ছেড়ে দেব আমার শিবের অর্ধ নারীশ্বর মূর্তিটা একটু বলার দরকার আছে আমার মনে হয় যে শিবের ক্ষেত্রে এটা একটা অসাধারণ কনসেপ্ট এবং অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি যে এটা 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 যারা যারা ছবি আঁকেন যারা স্কাউটার তাদের কাছে যে এটা কত বড় একটা চ্যালেঞ্জ সেটা কল্পনা করা যায় না এবং সেটা নাকি যে এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে শিব অর্ধনারেশ্বর কীভাবে হলেন সেটা পার্বতী নাকি একশো সময়ে দেখলেন যে তার স্বামী অন্য কোনো দিকে তাকাবেন না এটা তিনি চান এবং পার্বতী তার থেকে একটু দূরে থাকেন এটাই তাকে পীড়া দেয় হ্যাঁ পার্বতী শিবের শরীরখানি নিজের শরীরের মধ্যে মিলিয়ে নিতে চান শিবকে তিনি বলছেন যাতে সব সময় আমি তোমার সাহচর্য পাই তোমার সমস্ত গায়ের সঙ্গে যেন আমার স্পর্শ থাকে সবসময় সেই অঙ্গের স্পর্শ থাকে সর্বগাত্রেন সংস্পর্শম নিত্যালিঙ্গ না বিভ্রমম আমি যেন নিত্য তোমার সঙ্গে আলিঙ্গিত থাকি আমি খেয়াল করে দেখুন আলিঙ্গিত লিঙ্গ আমার মনে আছে যে আলেক্স ওয়েম্যান বলে একটা এক ভদ্রলোক তিনি মেনলি বৌদ্ধ ভাবনার উপরে প্রচুর প্লাস আলোচনা করেছেন এবং কিন্তু তার একটা অসাধারণ পেপার আছে ও দ্যাট লেঙ্গম এইরকম একটা পেপার আছে এবং সেটা খুব শিকাগোর মতো হিস্টোরি এবং লিজারেন্সের মতো জায়গায় বেরিয়েছে সেখানে এই জিনিসটা তিনি উল্লেখ করেছেন যে দেখুন আলিঙ্গিত এই শব্দটার মধ্যে কিন্তু লিঙ্গ রয়েছে তাই না এবং লিঙ্গ এটা শর্ট অব এমন একটা জিনিস ইটস ইটস আ ইটস আ ম্যাটার অব কালটিভেশন যে লিঙ্গ থেকে লাঙ্গল কথাটা আসছে হ্যাঁ এই খেয়াল করে দেখবেন এই শব্দগুলোর যে পর্যায় ভাগ এটা খেয়াল করে দেখবেন লাঙ্গল মানে যেটা দিয়ে আমরা চাষ করি এবং শর্ট অফ কালটিভেশন যেটা হয় সেই কালটিভেশন লাঙ্গল লিঙ্গ কিন্তু আর শর্ট অফ কালটিভেশন 
যেটা স্ত্রী ক্ষেত্র যেটাকে বলা হয় স্ত্রী ক্ষেত্র বলা হয়েছে ফলে এই যে লিঙ্গ একদম অরিজিনাল পুরনো সবচেয়ে যে ভাবনাটা যেটা আমাদের প্রক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে সেই জায়গায় কিন্তু সর্বগাত্রেন সংস্পর্শম নিত্যালিঙ্গন বিভ্রমণ নিত্য আলিঙ্গিত অবস্থায় এই যে নিত্যালিঙ্গন বিভ্রম এইটার অর্ধ নারীশ্বরের মূর্তি এবং শরীরার্থ হরণম ভূয়স্তি ভূয়স্তম যথীব শীতম ঠিক আছে শিব বললেন যে ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে নিত্য আলিঙ্গনের মতো অবস্থায় থাকবে তোমাকে আর আমরা আমি কখনো বির বিযুক্ত হতে দেব না তিনি অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি ধারণ করলেন তার মূর্তির কনসেপ্টে একদিকে শুল থাকছে একদিকে পার্বতীর হাতে অন্যরকম একদিকে পৈতে খানিকটা আর একদিকে এরকম অদ্ভুত ধরনের কনসেপ্ট অর্ধ নারীশ্বর মূর্তির যে তৈরি হয় তা একদিকে যেমন এটা পূরণ করে আর একদিকে সেই ব্রদারণ্যক উপনিষদের ভাবনা প্রমাণ করে যে কোনো পুরুষ এবং নারী তারা কিন্তু একটা পুরো মানুষ নন তারা বলছেন যে অর্ধ বৃগলমিব ব্রদারণ্যক উপনিষদ বলছে প্রত্যেক মানুষই অর্ধেক এবং সেখানে আকাশ শব্দটা ব্যবহার করেছে যে যেরকম অর্ধেক আকাশ একজন পুরুষ যদি হন তিনি অর্ধেক আকাশ একজন নারী যদি হন তিনি অর্ধেক আকাশ একটা 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 ডালে কলাইয়ের দানা যেরকম তার একটা 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 পুরো একটা 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 চর্মের মধ্যে যেরকম দুটো ডালের দানা অর্ধেক অবস্থায় থাকে এই চর্মটা আপনি ঘুগনি খেলে বুঝতে পারবেন যে ঘুগনির একটা দানা যদি খোলা যায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দুটো ডালের যার জন্য দ্বি দল দ্বি দল থেকেই তো ডাল এখন এই যে দ্বি দল তার একটা সম্পরিক সত্ত্ব বিরোধারণ্য অনুষাদ বলছে সম্পরিশ্বক্ত হলেই পূর্ণ মানুষ হয় স্ত্রী এবং পুরুষ যদি একত্র হয় অর্ধ নারীশ্বর মূর্তিটা কিন্তু এবং স্ত্রী এবং এবং পুরুষের একত্র হওয়ায় যে পূর্ণ একটা হিউম্যান বিং তার সোর্স হয়ে থাকে কিন্তু অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি এটা একটা ব্যাপার আর আমার মহাকবি এক কবি তিনি অসামান্য একটা কথা লিখেছেন এবং সেটা কার্তিক এবং গণেশের জবানিতে সেটা আমার দারুণ লাগে তিনি বলছেন যে দেখো শক্তিমান এবং শক্তি দেখুন লিঙ্গ ভাবনার মধ্যেও কিন্তু সেই ভাবনাই রয়েছে কিন্তু এই যে একটা পূর্ণতা রয়েছে কিন্তু এটা মানুষের পূর্ণতা রয়েছে হ্যাঁ শক্তিমান এবং শক্তি যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে এইভাবে একাকার হলেন তখন ময়ূরবাহন কার্তিক তিনি একদিন প্রশ্ন করলেন দাদা গণেশকে যেটা দাদা এরকম কি হলো যে আমার মা জননী এবং আমার পিতা ঠাকুর দুজনে তো একাকার হয়ে গেলেন অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি হয়েছেন ঠিক ওই সময়টা ধরে কথা বলছেন কবি বলছে দুজনে তো একাকার হয়ে গেলেন কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই কথাটা ভেবে কার্তিক বলছেন গণেশকে যে তাদের মধ্যে তো মানে কথাই হয়েছিল যে দুজনের অর্ধ হরণ করবেন একজনের অর্ধ হরণ করবেন কালিদাস পর্যন্ত লিখেছেন যে প্রেম না শরীর আর্থ হরাং হরস্য হ্যাঁ প্রেমে তারা একজনের অর্ধ অঙ্গ হরণ করবেন তো অর্ধ অর্ধ মিলে না হয় অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি হলো কার্তিকের প্রশ্ন তাহলে শিবের আরেক অর্ধেক আর পার্বতীর আরেক অর্ধেক তারা কোথায় গেল তদর্ধঞ্চ অর্ধঞ্চ কত গতম অথার্য কথয়ত কোথায় গেল সেই অর্ধেক আর অর্ধেক তদর্ধম অর্থাৎ পিতার অর্ধ এবং চার ধঞ্চ অর্থাৎ আর একজন আমার মায়ের অর্ধেক কত গতম অথ আর্য মানে আর্য গণেশ এবার আপনি বলুন সেটা যে কি করে হলো এই কথার উত্তর দিচ্ছেন গণেশ কি চতুর বিদগ্ধতায় এবং কত হিউম্যানিটি নিয়ে আমরা ভেবেছি দেবতাদের এই মিলনের মধ্যে তিনি বলছেন যে যেটা মানে শ্লোকটা আমার কাছে একটা অসামান্য শ্লোক লাগে গণেশ বলছেন যে শিব সীমানির দুই অর্ধ মিলে একটা অর্ধেক অর্ধেক মিলে অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি তৈরি হলো ঠিক আছে কিন্তু আর যে আর এক অর্ধেক এক নারী শরীর আর অর্ধেক যে পুরুষ শরীর এটাই সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেল আমার জনক জননীর দুই মানবার্ধ পুরুষ এবং রমণী 
এই যে জগতে যত পুরুষ দেখো আর রমণী দেখো ওই অর্ধেক আর ওই অর্ধেক মানে আমাদের সমস্ত মানুষের মধ্যে এক শিবের প্রতিষ্ঠা এবং পার্বতীর প্রতিষ্ঠা করে দিলেন কিন্তু এই কবি জগৎ তত্তজাতম সকল নর নারী বয়মিতি জগৎটা সমস্ত নর নারী এই দুয়ের যে ভাগ হলো সেটা ওই শিবের অর্ধেক আর পার্বতীর অর্ধেক আমি এইখানেই শেষ করি কথা বলার আলো ছিল বিশেষ করে আমার বাংলার কবিরা কত কিছু করেছেন সেসব শিবকে নিয়ে সেসব একটু বলার ইচ্ছে ছিল বিশেষ করে সমুদ্র মন্থনের পর এবং অন্যান্য কবিদের যে বাংলার কবিদের যে সমস্ত মজা তারা করেছেন শিব এবং শিবানীকে নিয়ে সেগুলো আর বলা হলো না শুধু এইটুকুই রইল যে যেটা রবীন্দ্রনাথের মতো যে আলোর ছায়া শিব শিবানী সাগর জলে দোলে আর একটা জিনিস বোধহয় আপনাদের সামনের দিনে বলা উচিত আমি যেটা একেবারেই কথাই বলতে পারলাম না এটা বিহার অঙ্গ নটরাজ শিব যার কাছ থেকে আমরা তাণ্ডবের খবর পেয়েছি তার স্ত্রী পার্বতীর কাছ থেকে লাশের খবর পেয়েছি সেটা নিয়ে কোনো কথাই বলা হলো না বলা হলো না রাবণকৃত যে সেই শিব তাণ্ডব স্তোত্র হ্যাঁ চটা আটবি গলত জলত ইত্যাদি বলা হলো না বলা হলো না যেটা সেটা যে অভিনয় দর্পণের মতো জায়গায় বলা হয়েছে যে আঙ্গিক অঙ্গ ভুবনং ইয়াসিয় যার সমস্ত অভিনয় আঙ্গিক অভিনয় করি বাচিকং সর্ব বাংময় যত কথা বলি সব তার থেকে আসছে আহার যম যেসব জিনিস আমরা ভ্রুকুটি মুখের ভঙ্গি যে এই সমস্ত আহার যং চন্দ্র তারাদি তং নুমা সাত্বিক অং শিব এই যে শিবকে নমস্কার করা হয়েছে যে আঙ্গিক অভিনয় হচ্ছে তারই অন্তর্গত তার যে সমস্ত ভঙ্গি সেটাই আঙ্গিক অভিনয় বাঁচিক অং সর্ব বাংময় আমরা যে অভিনয়ের সঙ্গে কথা বলি সেগুলো তার কথা হ্যাঁ আহার যম চন্দ্র তারা আদি এবং চন্দ্র তারা ইত্যাদি থেকে আমরা যে আহার যে অভিনয়ের সংবাদ পেয়েছি সব তো সেই সাত্বিক শিবের কথা অতএব নটরাজ শিবকে নিয়ে হ্যাঁ তা লাশ শুনিয়ে দুটো কথা বলতে হবে সেটা শুনতে হবে আমি